李文文，一米七八的身高，一百四十八公斤的体重，绝对的大块头。打过五十六公斤级的吴美锦，就在他旁边，小鸟依人的样子。你看我在看什么？我在看我家里，看他爷爷，哇！镜头转到正面，这对比就更明显了。刚开始就是他说什么我就做什么，我也不吱声。他怎么说就我就怎么做喽。反正因为刚开始跟他也不太熟，他怎么说怎么做，比最起码不管人家长成什么样，最起码人是教练，我都要尊重嘛，就是这样。<笑>然后每次我也会，平时，然后平时有的时候我们刚来的时候，就是刚过来的时候我们坐高铁嘛，他高铁那个架不矮嘛，然后。我我就看他这样，我就学他。我说你看你看你看这是谁？我经常学他，平时我都会学他。是不是要采访我的练呢？把那个放低点，放低点不行，他个不高。<笑>哎，我俩到底是怎么做的？老<笑>、啊、梅姐啊，这摄像机降下来影响你的情绪吗？不会啊，这个从运动员到现在，我觉得我自己来说，就说。这个、这个啊，不影响我们的这个这个关于身高也好，什么也好，我觉得做事情做人嘛，我觉得还在事业上面需要来点这个提升自己的实实在在的这个厚度，是吧？这才是关键。<笑>吴美锦是二零零四年雅典奥运会男子五十六公斤级的亚军，当年的最后一举失利，惜败给了土耳其传奇名将穆特鲁。退役后先做管理，后来在国家队执教。也是李文文进入国家队之后的第一位教练，两人配合有两年了。完事儿，从从我来国家队开始吧，跟他开始，我的训练计划不管什么，全都是一个大方面，全整个全改变了。因为我之前在省里训练跟现在的模式也不一样，就是课数啊什么都不一样，就一个大改变，所有都改变。刚开始就是因为也不熟悉国家队，什么也不熟悉，就完全都是说。教练说怎么做就怎么做，然后事后慢慢跟教练也熟悉了，慢慢什么都懂了之后，就是把我的一些思想跟教练说，然后教练慢慢帮我捋，帮我讲，然后慢慢教练一直慢慢引导。戴文文应该这么说，其实我认为是挺难的，因为他身上的一些伤病很多，然后呢，再加上他还有个就是体重大，还有一个带还有点懒，这是本能性的哈，所以说又要在这个过程中。怎么样子调动他，然后呢，又要去把他伤病给他怎么样子控制住，然后还要还要这个让他怎么样子在这个过更加积极的去面对这些伤病，而且还有一个他年纪小，小啊，他还有耐心不够，所以说这些东西又要花时间，然后还要去怎么去跟他带带着他怎么往前走，然后最后能达到能到那个上面去练起来了，哎。他开始慢慢尝到甜头，他开始慢慢主动的转变，慢慢积极。所以说这些过程中，我就但确实是比较辛苦的，但是最后的结果我觉得挺好。天赋再高，李文文毕竟刚刚二十岁，再活泼开朗，有时也会闹小脾气，很多方面还需要教练的引导。他嘛，我还觉得他挺厉害，挺懂我们家小女孩，小女孩这种心思。每次我怎么讲他都明白，所以说他每次都是特别有耐心的去讲。主要是我觉得在耐心这方面特别好。他每次是我要闹脾气啦或者怎么，他都会给我讲，我怎么的他都帮我捋好了。所以说我俩还没有说出现过说什么，嗯、呃，我俩意见不一致或打仗或什么，从来没有。因为不是说我们强压过去让他怎么去练，我还是觉得说怎么如何更好的调动他们自身的能力，然后至于我我要练，这才是关键点，自己去。自己的主观意识能够调动起来的时候，他的那个效果是非常好。所以说，我在这个过程中，我也是会跟他们说，实时的，你们有什么情况，实时跟我说。然后呢，我们实时做出一些调整。但是我要的是更好的效果。他那个跳那个舞特别漂亮。乘风破浪的姐姐是吗？啊，是那乘风破浪的姐姐吗？我是广场。哦，<笑>你搁那胡乱来着。哦现在一直是往好的向、好的方向发展，特别顺利。我一直都跟他说：“我说，我说奥运会要结束，回省里，你要是不带我，那我也不干了。<笑>”我说：“你要给我扔了，那我就不练了，退役写退役报告，你,你看着办。<笑>”我现在，我现在要挟他，我怕他不要我。<笑>是个开朗，然后呢，也比较大气。
也很大气，然后呢，还有一个就是也乐于去帮助别人，但是只是说，因为他现在年纪还小，所以在这个过程中，我希望呢，他能够眼界更开一点，层次更高一点，然后到时候他他整个就是他的这个根苗子是非常好的，思想也非常好，那我希望他能够走得更高，看得更远。